വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ ക്ലോക്ക് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഡേ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ഈ പാർട്ട് സോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്സ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ പാർട്സും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും പിന്നെ ഓൾ ഡേ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമും അതുമാത്രമല്ല പ്രീവിയസ് ഇപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് അതായത് അടുത്ത് തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഐ യു എക്സാമിലെ ബേസിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ നിന്ന് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ പോർഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസിൻ്റെ അതിൽ കുറച്ച് എന്താ ഒരു കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ പോളി ലെക്ചറിനും കെ എസ് സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിനും ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ അതായത് അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം അത്രയും റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് അതായത് ഈ നോട്ട്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റഡ് നോട്ട്സ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് ആവശ്യമുള്ളവർ കയറി നോക്കി അപ്ലോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക കാരണം എക്സാം പോയിന്റ് എക്സാം ടൈമിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യുക്ക് റഫറൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ആ പ്രിൻറ്റഡ് നോട്ട്സ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ ആദ്യം ഉള്ള ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇനി ഫിഫ്റ്റി കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയർ ദ അയൺ ലോസ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട് ആൻഡ് ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട് ഫൈൻഡ് ദി എഫിഷ്യൻസി അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് ലോഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ് സോ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ഫുൾ ലോഡ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫുൾ ലോഡ് വോൾട്ട് ആംബിയർ ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫുൾ ലോഡ് വോൾട്ട് ആംബിയർ ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ പ്ലസ് പി അയൺ ലോസ് പ്ലസ് പി കോപ്പർ ലോസ് ആണ് എന്ത് ഫുൾ ലോഡ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ സോ ഇത് ഈ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ലോഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് കിലോ വാട്ടിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി കെ വി അതായത് കെ വി റേറ്റിംഗിൽ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെ അതിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫുൾ ലോഡ് ഔട്ട്പുട്ടിന് കിലോ വാട്ട് കിട്ടും സോ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കിലോ വാട്ട് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ലോഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടോട്ടൽ ഫുൾ ലോഡ് ലോസസ് സോ നമുക്കിവിടെ അയൺ ലോസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ ലോസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വോട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ഫുൾ ലോഡ് ലോസസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ വോട്ട് ആയിരിക്കും സോ ഇനി ഫുൾ ലോഡ് ഇൻപുട്ട് എന്താണ് ലോസസ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് ആണല്ലോ ഇൻപുട്ട് സോ ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് കിലോ ത്രീ കിലോ വോട്ട് ആയിരിക്കും ഫുൾ ലോഡ് ഇൻപുട്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ ലോഡ് എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എപ്പോഴും എഫിഷ്യൻസിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക സോ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഫുൾ ലോഡ് എഫിഷ്യൻസി സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹാഫ് ലോഡ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടറിലുള്ള അതായത് ഹാഫ് ലോഡ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടറിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ അതായത് എന്ത് ഫ്രാക്ഷൻ ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഫുൾ ലോഡ് വി എ ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫുൾ ലോഡ് വി എ ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ പ്ലസ് പി അയൺ ലോസ് പ്ലസ് എക്സ്ക്വയർ പി സി അതായത് കോപ്പർ ലോസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷനിലുള്ള കോപ്പർ ലോസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഹാഫ് ലോഡിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എന്താണോ കോപ്പർ ലോസ്
റിലവൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൻ്റെ ലോസസ് കൂടുന്നത് അതിൻ്റെ പീക്ക് ടൈമിലായിരിക്കും അതായത് നൈറ്റ് ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലോഡ് കൂടുതൽ ആ ടൈമിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ ലോഡ് കറണ്ട് കൂടും ലോഡ് കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും കോപ്പർ ലോസ് കൂടും അതായത് ലോസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എഫിഷ്യൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓൾ ഡേ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഫുൾ ടൈം അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ ടൈമിലും ഉള്ളതും നമ്മൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് ആണ് ഓൾ ഡേ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻപുട്ട് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഓൾ ഡേ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓൾ ഡേ എഫിഷ്യൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കെ വിയിൽ പറയുന്നത് സോ ബാക്കി എല്ലാ മെഷീൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ കെ ഡബ്ല്യുവിലാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫോമർ മാത്രം എപ്പോഴും ഓൾവേസ് റേറ്റഡ് ഇൻ കെ വി എ സോ വോ വൈ അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ടാവും അയൺ ലോസ് ഉണ്ടാവും ഈ കോപ്പർ ലോസ് എപ്പോഴും കറണ്ടിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അയൺ ലോസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജിനെയാണ് സോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലോസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയൊക്കെയാണ് വോൾട്ടേജിനെയും ആംബിയറിനെയും മാത്രമാണ് സോ കറണ്ടിനെയും മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ അതായത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിളിനെ ഈ ലോസസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ എന്തിലായിരിക്കും പറയുക കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയറിലാണ് പറയുന്നത് സോ നോട്ട് ചെയ്യുക കോപ്പർ ലോസ് കറണ്ടിനെയും അയൺ ലോസ് വോൾട്ടേജിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എപ്പോഴും കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയറിൽ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയർ തന്നിട്ടുള്ള റേറ്റിങ്ങിനെ കിലോ വാട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെ വി എ റേറ്റിംഗിൻ്റെ ലോഡ് പവർ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഏതിൽ കിട്ടും റേറ്റിംഗ് ഇൻ കിലോ വാട്ടിൽ ലഭിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ് ആണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഓർ നോ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് സോ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് അതായത് എഫിഷ്യൻസി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോസസ് കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അറിയുണ്ടാവും സോ അതിൻ്റെ ലോസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റും കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ലോസസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടെത്തുന്നത് സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് നോ ലോഡ് ഓർ ആൻ ലോസിനെയാണ് സോ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അയൺ ലോസിനെ കണ്ടെത്താനാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സോ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കും സോ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് റേറ്റഡ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പ്രൈമറിയിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നോർമൽ ഫ്ലെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും കോറിൽ സോ ഒരു നോർമൽ അയൺ ലോസും അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ഇത് നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കോപ്പർ ലോസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് വോട്ടോമീറ്റർ റീഡിങ് എന്തിനായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അയൺ ലോസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലോസിനെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് സോ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോ ലോഡ് ലോസസ് അതായത് അയൺ ലോസസ്
സാധിക്കും സോ ഈ കേസിലെ അത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വൈൻഡിങ് ഏതാണ് സോ എൽ വി വൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും ഓൾവേസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കും സോ പ്രൈമറി കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ അതൊരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഗ്രാജുവലായിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ടിൽ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വാട്ടുമീറ്റർ റീഡിങ് അതായത് എത്രത്തോളം കോപ്പർലോസ് ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് ഈ വാട്ടുമീറ്റർ കാണിക്കും സോ അതിൻ്റെ വാട്ടുമീറ്റർ എന്ത് റീഡിങ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോപ്പർലോസ് സോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോപ്പർലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോർലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സിൽ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ വോ വൈൻഡിങ്സും അതിൻ്റെ കോറും മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുറച്ചധികം പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്താണ് നമ്മൾ കോറും വൈൻഡിങ്സും അസംബിൾ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് സോ അതൊരു ഇമേ ഓയിലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആണ് കാരണം വൈൻഡിങ്സിനെയും കോറിനെയും കൂളിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിന് ഇൻസുലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഓയില് സബ്മേർജ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടാങ്കിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ടാങ്കിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻസുലേഷനും കൂളിങ്ങും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടാങ്കിനകത്ത് അതായത് ഓയില് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കൺസർവേറ്റർ ടാങ്ക് കൺസർവേറ്റർ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ ടാങ്ക് ആണ് അതായത് മെയിൻ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ ടാങ്ക് ആണ് കൺസർവേറ്റർ ടാങ്ക് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൈപ്പ് വഴി ടാങ്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇച്ച് ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ റൈസ് ആൻഡ് ഫോളോ ഓഫ് ഓയിൽ ഡ്യൂ ടു ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ഓഫ് ദ കോയിൽ അതായത് ടാങ്കിന് ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഈ ഓയിൽ ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് റൈസും ഫോളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ അതായത് ആ റൈസും ഫോളും എന്താ റേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൺസർവേറ്റർ ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടെർമിനൽ ബുഷിങ്സ് ആണ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ബുഷിങ് ഇസ് ടു ഇൻസുലേറ്റ് ആൻഡ് ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫ്രം ദി കണ്ടെയ്നർ സോ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബുഷിങ്സ് വഴി ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ടെർമിനൽസിനെ എടുക്കുക അതായത് ബ്രിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ടെർമിനൽസിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെർമിനൽ ബുഷിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇൻസുലേഷനും അതായത് ടെർമിനൽസിന് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബുഷിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബുഷിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ പോർസിലീൻ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ടെർമിനൽ ബുഷിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ നെക്സ്റ്റ് ബ്രീത്തർ ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു അബ്സോർബ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ എയർ വിച്ച് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡ്യൂ ടു ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ഡ്യൂ ടു കൂളിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രീത്തർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രീത്തർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് എയറിലുണ്ടാവുന്ന മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റിനെ നമുക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കോൺസ് അതായത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രീത്തർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൂളിംഗ് ടൈമിൽ ടാങ്കിൽ എയറിൽ സോറി ഓയിലിൽ എയർസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സയൻസ് ഉണ്ട് ആ എയറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിലിക്ക ജെല്ലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അബ്സോർബ് ഇൻകമിങ് എയറിലുണ്ടാവുന്ന എയറിലോട്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ഇൻകമിങ് എയറിലുള്ള മോയ്സ്ചറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ബ്രീത്തേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സിലിക്ക ജെല്ലാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജ് ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ഫിറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫോമർ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിലിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ ടൈമിൽ ഓരോ മണിക്കൂറും ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രശ
അതിൻ്റെ ആൻസർ സോ അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രമേ വിജുവൽ സ്ക്രീനയുടെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് സോ അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംബന്ധിച്ച് വിജുവൽ സ്ക്രീനിലെ എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സോ ഇതൊരു ഗ്യാസ് ആക്ച്വേറ്റഡ് റിലേ ആണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സാധാ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിനുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ സാധാ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിൽ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങും രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വൈൻഡിങ്സ് ആണ് അതായത് രണ്ടും രണ്ടാണ് പക്ഷേ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിൽ ഒറ്റ വൈൻഡിങ് തന്നെ ബോത്ത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ വിത്ത് വൺ വൈൻഡിങ് ഓൺലി പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ബീയിങ് കോമൺ ടു ബോത്ത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി അതായത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് കോമൺ ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ പ്രൈമറിക്ക് കോമൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാവുക മച്ച് ഹയർ എഫിഷ്യൻസി ആണ് അതായത് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിനാണോ സാധാ ട്രാൻസ്ഫോമറിനാണോ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിലാണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സൈസും ചെറുതാണ് സോ മച്ച് ഹയർ എഫിഷ്യൻസിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് സോ സേവിങ് ഓഫ് കോപ്പർ കോപ്പറിൻ്റെ സേവിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോപ്പർ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പ്ലാൻറ്റോ ഒരു അതായത് ഒരു എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോപ്പർ ഇൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോപ്പർ ഇൻ ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ അതായത് ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ വൺ മൈനസ് കെ ടൈംസ് ആണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് അതായത് അത്രയും ചെറുതാണ് സോ സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യൂ അതായത് ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ ടൈംസ് ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വേലി അത് ഓർഡിനറി ടൈ കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി യൂണിറ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റിയേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഒരിക്കലും യൂണിറ്റിയേക്കാളും കൂടില്ല സോ സേവിങ് എത്രത്തോളം സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ റേഷ്യ ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസ് ഇതാണ് ഇതും ഈ ഒരു എത്രത്തോളം കോപ്പർ സേവ് ചെയ്യുന്നുള്ള വാല്യൂസും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സോ അതും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഐ ഇയോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ അയൺ ലോസ് ഫിൽ അയൺ ലോസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അയൺ ലോസിന് സംഭവിക്കുക നോട്ട് ചേഞ്ച് ആണോ ഡിക്രീസസ് ആണോ ഇൻക്രീസസ് ആണോ എനി ഓഫ് ദ എബോ ആണോ സോ സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് അയൺ ലോസിൻ്റെ അതായത് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസും എഡിക്കറിൻ ലോസും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രീക്വൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അയൺ ലോസ് എന്തായിരിക്കും കൂടിയും അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ലോസ് കൂടും സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് ആർ യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ എന്താണ് എൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് സോ അത് എപ്പോഴും കെ വി എല്ലായിരിക്കും റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിച്ചോൾസ് റിലേ ഗീവ്സ് വോണിംഗ് അറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് അപ്പോൾ ബിച്ചോൾസ് റിലേ എന്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോൾട്ട് ഇൻസൈഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫോൾട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫോർ ബോത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് നൺ ഓഫ് ദി എബോ അങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് സോ ബുച്ചോൾസ് റിലേ എന്തിനാണ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നത് ഫോൾട്ട് ഇൻസൈഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് വൈൻഡിങ്ങിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലോ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബുച്ചോൾസ് റിലേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സോ അത് ഗ്യാസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് റിലേ ആണെന്നുള്ള പോയിന്റും വിട്ടുപോകാണ്ടിരിക്കുക സോ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഏകദേശം ഉള്ള